Mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithi u që jeni zjuar të ashmë dhe keni vendosur që të informohen i në përmjet Info Morning, ashtu si kurse bëni e shdo dit, kemi një surë kështu jo vetëm një dit, por edhe një javë, të cilën unë ju a urojt shumë të mbarë në vazhdim si në saj. Do të nisim pa humë bërko me disa nga informacionet kërësore për të jelën më pas vëndin në shtypit të ditës dhe disa rubrikave që vinë ju e dini qdo mëngjes në Info Morning. Do të nisim pa humë bërko me një nga informacionet e 24 orve të fundit, ku kemi vetëshuar, Krye Ministri Vëndit Edi Rama, ka zgjedur një takim me studentët dhe në zënsit për të angazhuar edhe njëherë për vendosjen e taksës progresive në bugjetin e vitit të artë. Shumë Rama ka premtuar gjithashtu edhe vendosjen e sajnë që a je quan taksim të ndershëm, si edhe për zgjerimin e barës të tatim paguazve. Një vëmëndi Rama i kushtoj edhe marveshjes me fondin monetarë ndërkomtar, si edhe me bankën botrore për marjen në një huaje në ndim të financave. Për më shumë detaje, ndihën kronikën. Kërëj Ministri Edi Rama në i taki me studentët dhe nëzënsit e shkëllqyër ka deklaruar mbajtin e premtimit për një taksim të ndershëm, duke kritikuar dhe njerë sistemin e taksës së sheshtë, që si pas ti, e bënd që mësuaj si infermierja po policit të paguaj më shumë, se sa kërëj ministri, Rama ka premtuar në drejqin e kësaj padrecie. Për këta i premtoj dhe rritin e barës e tatim pakuezve duke shpëndar për gjesin në depozitimin e të ardrove. Rama ka theksuar dhe njerë nevojen që kanë finansat e Shqipëris për marën një huaje nga fondi monetarën ndërkomtar së bashku me plotësimin e kushteve që do të ketë kjo marveshje. Jemi në një diskutim intensive dhe sot që po flasim bashkë diskutimin vazhdonë me Fondin Monetar në nërgëmëtarë dhe me Bankën Botërore. Shqipria si e tërë, si familje e jo në përbashkët, ka edhe e o një problem shumë të mafë me ekonomin dhe me finansat. Kriza është e paka përcyshme nëse se cilë nuk merë pjesën e vetë për gjithësisë. Në lidhje me projektin për punësimin, Rama deklaroj se kjo është një nga to premtime që nuk përmbushë në një qindit, por si pas ti, është një përgjësi edhe sektorit privat dhe biznesit. E nëse të këpunësimi për pjekja duhet fokusohet të këritja e afsis si përmarjes për të kryuar vëndet reja pune, të këshërbimet për prekët duhet fokusohet për të mledhur më shumë taksa, dhe për të pasur më shumë para në dispozicion që të finansojmë të shërbime. Dhe kur flasim për mdedhe më shumë taksa, nuk kemi parasysh që ata që paguen të paguen më shumë, dërsa ata që së paguen, apo që e mësuar mos paguen, vazhdojnë mos paguen. Kur flasim në rafë para për të zgjeruar bazën e taksa paguzve, në mënyrë që bara të shpërndajt në sa më shumë supe, dhe të mos ambajnë këtë barë ata që janë më korekt me ligjin dhe me shëqyrin. Përsa e përket aksionit të qeveris, për shemi në objekteve të palishme, Rama deklaroj se i do të vazhdoj në të gjithë vijen brektetare, ndërkoj që do të ketë dëmsh përblim për të gjithë të dëmtuarit nga kjo proces që kanë dokumentat të regulta. Êshtë hapur zyrtarisht edhe gara për të zgjedhur pra krerët e partisë demokratike në për rethet, dhe kësa ka hapur zyrtarisht fushatën kryetari i kësaj force politike Lulzim Basha, nuk ka haruar të akuzoj edhe kryetarin e partisë socialiste Dirama për mos mbajtje të premtime. Ve a i listoj si arsujet kryesore të humbjes në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qërëshorit, konsumin politik dhe krizën ekonomike. Për të kuptuar më shumë, ne do të ndjekim materiali. Kryetari Partiz Demokratike Lulzim Basha ka apur zyrë të arish garën për zgjedin e strukturave drejtuese në rethe. Një takime krerët e partive në të gjithë vendin, Basha dekleroj se së bashko kanë marë për si për ringritjen dhe fuqizimin e një partije demokratike fitimtare. Garën që do të nëzjerë në drejtimin e partiz që nga seksioni mëj largët dhe mëj vogël e deri në kryesin e partiz do të udheqim partin në synimet e saj për të fituar zgjedit vendore të vitit 2015 dhe zgjedet politike më pas. Për të gjithë ne, është e qartë se fushata që qelim sot është vendimtare për këto synime. Basha nuk haroj që në këtë dit të aguzon të qeverin për mos mbajtin e premtimeve në zgjedet e njëse tre qeshorit. Krytari partijës demokratike shpreo binjen se pas instalimit e koalicionit të majtë të pushtet ka dalë qartë në dritë të tjelit për shdo shqitar 
sa ta kanë gënyër e mashtruar shqiptarët me premtimet e tyre të bujshme elektorale. Kjo pasi si pas bashës nuk ka e nuk do të ketë legalizim falas, ullit të taksave, ullit të borgjit, rritit të asistences, punësi masiv, rrëdhe rend brenda një qinditve. Për erë të par, basha ka pranuar se partia demokratike ka dal në opozit me zjedit e lira dhe të organizuara nga i qeveria. Në një nalist të rezultateve të zjedeve të njësë të reqeshorit, basha pas i ka vlerësuar dhe punën e qeveris në 8 vite ka deklaruar se kriza, konsumi qeverisjes, mashtrimit elektoralet të kundushtarve, interferencat anti-ligjorin në fragmentet të saktuarat të zjedeve, si që ishim blerja e votës apo manipulimet të verifikuar në rrug ligjore, nuk janë e nuk do trajtojnë prej si një organi math për të mbuluar shkaqet subjektive të rezultatit, shkaqet që lidin me punën dhe siljen me defektet të meta dhe gabime. Juristët janë të mendimit se ka nevoj për reformatim të ligjit për organizimin e pushteti gjyqësor për të qenulluan në një intervjistë dhe një zëvëndës ministri i drejtësi Sokol Aziza e shpre bindjen se duhet të ndryshoj edhe raporti i pushteti gjyqësor me shkollën e magistraturës për përfshirjen në gjykata. Ndjeke materiale. Ligjë për organizimin e pushteti gjysor duhet të reformatohet, shtu shprejt juristi një orë së kolazizaj, si pas ti ndushime në këtë ligjë, duhet të konstatoj në kryimin e apsirave për transparens në veprimet e këshilit e lartë të drecis dhe pushteti gjysor. Së pari, kalem për kohë të gjatë në bi mandatin e përsaktuar në Ligjë për organizimin e pushteti gjysor, kryetar të gjukatave të retëve gjysore, dhe së dyti shpesher komandimi gjyshtarve për qështit të ndryshme në retët të ndryshme gjysor, bët ose me impenjo, me detyrime për të zgjidur probleme në favor të pales që nuk ka të drejt, ose është e pas të duar mirë. Ligjë për organizim në pushtetit gjysor, veçanërisht a i të pësoj ndryshimet karakterit të formal, duke e ri formatuar atë, duke lënë apsira të gjera për një pjesmarje dhe transparencë qydetarit të veprimit të këshilit lartë drejtsis dhe pushtetit gjysor, dhe dyta për të garantuar ndeshmëri transparencë. Ishtë zëvëndës ministri drejtsis shton se duhet të ndryshoj dhe raporti pushtetit gjysor me atë të shkollës e magistraturës, si pas ti kjo shkollë duhet i jetë një ekip trajnues për ata që funksionoj në pushtetit gjysor. Raporti mi disë pushtetit gjysor dhe shkollës e magistraturës të ndryshon dhe tashma. Ne kemi një pushtetit gjysor i cili është konsoliduar për shka këtë e mërimeve që ka se ato ndo njerë janë klientë e liste, por kemi një pushtet gjysor i cili do të api dyërt për njerëzit e mirë informuar, sa i përket anës profesionale. Nuk me ndoj se burimi i vetëm për rekrutimin e gjyshtarve në pushtet gjysor të jetë shkolla magjistaturës. Shkolla magjistaturës mund të jetë një ekip trajnues për ata që funksionojnë dhe projnë në pushtet gjysor. Ndryshime dhe sistemin gjysor janë pra e lemruar dhe nga Ministri Drecis në Sipnaqo. Si pas ti, kjo sistem është i kalbur dhe se qeveria duhet të marrë masa për ndalimin e korupcionit në drecësi. Do të flasim në këtë momente për një njëgjarje të rëndë cila ka ndodhur gjatë ditës së djeshme ku dy vlezër shqiptari janë vrarë në një përplasje me policin greke. Viktimat janë identifikuar si Klevi Qolaku 28 vjeqë dhe Melsi Qolaku 38 vjeqë. Në këtë njëgjarje ka mbetur i vdekur gjithashtu edhe një policë grekë. Incidenti me ndohet se ka ndodhur në një tentativ për të blokuar kalimin e palishëm të kufirit, në dërko nga nga tjetër familjarët kanë deklaruar se të afrëmit e tyre nuk ishin trafikant, por ishin thjesht peshkatar. Për të kuptuar më shumbi këtë njëjarje vërtet e rëndë, ne do të ndjeki materialin e pregatitur. Dy shqiptar dhe një efektivi policis greke në betën të vrarë të djelën gjithë një përleshje me armë zjari, të ndodhur brenda tokës greke në zonën e liqeni të presë pësë vokull brenda kufirit shqiptaro grek. Dy viktimat shqiptar janë identifikuar si Klevi Qolaku 28 vjeqë dhe Melsi Qolaku 34 vjeqë, dërkoj që polici i vranë është identifikuar si Elias Kostenis. Gjarja e rëndë mësojt se ka ndodhër 20 minuta pas mes natës, kur një patrull e policis greke për tre efektivësh ishin duke bërkontrole. Lajmi u raportua gjatë më njësit gjërësish për medjave greke, të cilat ju referua një komunikate të policisë Selanikot. Si pas informacioneve një patrull për tre policësh, identifikuan dy shqiptar të dyshuar për kalim ilegal të kufirit. Si pas dëshmive, ata kanë thiru në gjuën Shqipe në dalë policia për nga ka solja janë qëluar me armë. Të fsheru në një stalë të braktisur të fshatit kufitar të quajtur u vrontero, pran folorinës, shqiptarët në këbinden urdrit për të dërzuar, e njëri për tyre qëllur për vdekje me një pushk një për policve. 
Dy efektive të tjerë u kundë për gjigjen duke qëluar me armët të tyre të shërbimit me shqiptarët, duke i lënë të vdekur në vendjarje, si pas medjave greke dyshojt se viktimat ishin trafikan droge. Do të ndryshojmë sërish tem të informacioneve tona, tërsisht ndryshe e këtë radhë, në panajirin e zhvilluar për turizmin malor dhe dimror, përfajsuas nga kabineti i qeveritar, kanë shpreu shqecimin për gjëndjen në të cilën dodhet sot turizmin në përgjësi. Zëvendës Kreministri Niko Peleshi ka kërkuar një alans me sëqeveris dhe investitorve privat, ndërko që Zëvendës Ministri i Turizmit Gjona Dovani ka kërkuar që pasurit e turizmit të vihen në në funksionin e tyre të plot. Ndjekim kronikë. Zëvëndës Kreministri Shqipëris Niko Peleshi në panajirin e zhvilluar për turismin malor dimror ka planuar se është gabuar me mënyrën se si është trajtuar bregdeti. Gjatë ceremonis ku ishte i pranishëm edhe Zëvëndës Ministri Turismit, John Radovani, Peleshi ka kërkuar të zhvillohen investimet private dhe kjo si pas ti filon nga turismi. Për këtë aj ka kërkuar aleans në dëmjet qeveris dhe investitorve privat. Në nuk e një uk tjetër përbesë se të zhvillohen ekonomin private, të mështesi investimet private, dhe naturisht kjo fillon nga turismë. Sot është poha që ne të nërtojmë një aleancë dërmjetë qeverisë qëndrore, qeverisë vendore, operatorve privat, për të ashtëvilluar turizmin në basë të një planin dhe primi. Ndërko që zëvëndës Ministri Turizmit, John Radovani, ka shpreu shqecimin se dhe turizmi veror në vendin tonë është sporadik dhe pasurit e saj duhet të vijhe në funksion të plot. Ndërko që turizmi malor ka nevoj për i organizim dhe për investime. Kemi pas vetëm në shvillime sporadike, kemi një turizm veror që maksimumi zhashtë dhe 8 jalë, turizmi dimror, ashtë një komponent tjetër që turizm duhet të organizohet. Duhet të organizohet dhe duhet të tentojnë të afusim në kulturën e komunit. Ashtë një turizm në majshtajnë së turizmi veror, për konsekvenës ka nevoj për investime, Pas vitit të ri, Ministreja Kulturës pritet të organizoje dhe javën e bardë për përzjedje në katër shkollave që nëzësit e saj të njihen me turizmin malor. E si mdërko me një tjetër informacion, është inauguruar impianti i pasurimit të mineraleve në fshatin për rollaj të hasit, i pranishëm në këtë inaugurim ka ishën edhe Ministri Energjitikës dhe Industris Damjan Gjiknuri, i cili shpreu bindjen se industria minerare në vëndin tonë duhet të këthet në rrugën e zhvillimit ndërsa në ziti nga anë atjetër, edhe kryeri në investimeve dhe afrimin e si për marzve në këtë deg të ekonomis. Ndjekim kronikën. Industri të tila, serioze investitorë që duen të pasurojnë mineralet që mund tjene një pjesë e këtyre në këtë zonë të varfra, të pasurojnë në këtë fabrik, duke shtuar punësimin, duke shtuar investimin në zonë dhe duke rritur zingjirin e lidhjes me minjerët të tjera. Qeveria jonë do të bëjë maksimumin që investitorë të huaj dhe që kanë qëllime konkrete për ndërtimin e këtyre fabrikave, impjandeve të inkurajonë sa më shumë. Industria duhet zhvilloj, Shqipria ka resurset të mdha dhe vedem me investime serioze në këtë drejtim, vëndit do të ketë një rritjet thelpsore ekonomike. Do të zhvendosemi në këto momente me disa zhvillime nga arena ndërkomtare. Greqia ka vendosur të shkurtoj edhe 3 miljard euro shpenzime me shpresën se do dal nga recesioni 6 vjeqar vitin artë. Shumë krye ministri vëndit Antonio Samaras e vlerëson këtë njëgjarje si një ditet historike për më shumë djeke materiali. Parlamenti i Greka miratuar një plan budget ku mbi 3 miljard e euro janë shkurtime shtrënguese, me shpresen se shtetje imbushur në borqë do dal nga recesioni 6 vjeqar brënda vitit artëshëm. Pasi pëthuaj se falimentoj dhe rezikon të të dilte nga zona euro vitin e kaluar, Grishia pret një rritje me 0.6% në vitin 2014 dhe shpreson të siguroj me shumë lirive primi për borqë të saj në bashkimin europian dhe fondi monetar në dokomtar. Gjatë fjallës e ti, kërë ministri i vendit Antonio Samaras deklaroj se kjo është një ditë historike dhe plan një budgetit i vitit 2014 është një plan rrim këmbje dhe shprese. Për erë të parë, nuk do të kemi nevoj të marim borç për nevoja tona, asë gjën nuk është e pa mundur dhe risa arjet. Sakrificat të qytetarve do të sjelin fryte për të ndryshuar kursin e vendet. U thejsi i syrisës Aleksis Tsipras tha se miratimi këti projekti është rruga për shkatërimin e greqis, ndërkoj që lark dyreve të parlamentit, mjera qytetar grek protestonin kundër bugjetit të miratuar. Do të mbetem i sërish në fakt në disa nga zhvillimet ndërkomtare, por këtë rad do t'i sielim të përmbledura në një blok informacione shkurt prat, përmbledura në vetëm në një minutë. Ndjekim së bashku dhe rikëthemi më pasë. 
Deputetet nga Polonia, Gjermania dhe Spania kanë vizituar Kevin për të treguar më bështetjen e tyre për protestat pro bashkimit e Europian. Pra një e përfajsuesve të bëhes mund të parandaloj dhunon që përdorin autoritetet e Ukrajinës për të shpërndar turmat. Në Kiev, mira protestues vazhdojnë qëndresin e tyre kundur qeverisi Anukovic, duke sfiduar atësarin dhe temperaturat ekstreme. Ata e ndëzëmëruar nga refuzimi i bërndaj bëhes pas vitesh të tëra bisedimesh. Marveshja përkosh me Iranit me fuqit botërore ka nisur të konkretizohet. Gjaditës së djel, inspektor nga agencia bërthamore o këbës, kam vizituar një nga reaktorët më të mëdhej në Iran. Reaktori Arak konsiderohet si një hapi mundshëm drejtarmëve bërthamore. Deputetet e opozitës në Tajland duhet të japin dorheqe në mas pas një jave të mbushëm e protesta. Protestuesit kërkojnë të largojnë kreministrën e vendit që në vatra duke thënë se ajo kontrolohet nga i vëlla i sa ish kreministri theksin. Deputetet nuk kanë pranuar dialogun dhe brenda së hënës kanë deklaruar se do të rëzojnë qeverin. Do të shpletojmë në këto momente disa informacione sportive. Partizani ka humbur dje mundësin për të afruar edhe kreu të tabelës së klasifikimi, duke humbur në përbaljen e ti me lachin, i cili me këtë rezultata arritur është në vëndin e katërt me 22 pik të ngrumbulluara së bashku me kuksin e vëndit të tretë. Për të kuptuar më shumë detaje për gjithë ju që adhuroni sportin, e ndjekim së bashku. Në përfundim të javës e 4 më djetë të Superligës, këndërbeu vazhdojnë të kryesoj tabelën e klasifikimit me 27 pik, me gjithë barazimin e arritur me kuksi në transfert një me një. Ndërko që nën kampionot janë në vendin e tretë me 22 pik, duke arritur të marrin vetëm një pik në fushën e saj. Partizani vendit të dytë duke se nuk e arritur të përfitoj dot nga situata e kryuar me frenimin e skëndërbeut një dit më par. Për më te, për partizani ka humbur me laqë në transfert me rezultatin një me zero. Ka qënë një gol i kulit në minutën e 54 që ka vullosur të gjithë takimin. Me këtë rezultat, partizani mbetet në vendin e 2 me 23 pik, nërko që laqë është në vendin e 4 me 22 pik. Klamurtari nga nati ka arritur sot një fitore binse për balë të utës. Me dy golat e lenës në minutën e 20 dhe të arbitrit në minutën e 56, klamurtari është në vendin e 5 me 20 pik, nërko që të uta është në vendin e 6 me po 20 pik. Një fitore binse këtë javë ka listuar edhe laqë në fushën e ti. A i ka fituar 3 me 1 për balë lushnjës. Golin e parë për laqë në ka shënuar të anushin në minutën e 12, në minutën e 25 barazon canka me penalti. Ndërko që në minutën e 67 dhe 78, laqenët shënojnë sërish me brik dhe ndrecen. Këtë javë, Tirana ka barazuar me Vlaznin me rezultatin një me një duke mbetur e fundit në tabelën e rënditjes me një mbëdhjet pik dhe Vlaznia është në vendin e 7 me 8 mbëdhjet pik. Ndërko që Besa ka fituar me Kastriotin me rezultatin një me 0, fale dhe golit të shënuar nga Batha me penalti në minutën e 59. Bedemi sërish në futbol, duket se Roma i është rikëthyër fitores në ndeshjet e radhës së sërisa, duke ruajtur hapin e Juvendusit, i cili vazhdon tjetë në kryet klasifikimit, ndërko nga nga tjetër Lazio, vazhdon krizën e ti duke shënuar një tjetër humbje. Ndjegi materiali. Roma i shrektyr fitores në këti javë të serisa dhe kam bajtur të hapër kampionatin, a ju ka rritur të mund fjoritini i ndeshe plot emocione dhe arin të ruaj hapin e Juventusit. Më i miri në fushë është Gervinio, me dy asis, ndërkoj që historia më emocionuese është ajo e Dimatias, i cili rikthejt në loj pas një mungeset të gjatë dhe shënon një gol vendimtar për ndeshjet. Një rikthim shumë i rëndësishëm për Roman, e cila me këtë tre pikë është vendosët në kuotën e 37 pikëve në vendin e dytë. Ndërkoj që Lazio vazhdojnë krizën e ti duke u mundur nga të rinë me rezultatin 1-0. Fitore dhe përveroni me rezultatin 2-1 në përbali me Atalantën, ndërkoj që Kallari ka rritu të shënoj 2-1 përbali veronës, e cila pëlluan të me dhjetë lojtarë pas largimit të Manfredit. Nuk ka të ndalur Kjevo e Korinit, shënoj dhe fitore e tretë në këtë ndeshje të erë në mjegullin e Saolos, me një gol të Terao. Fitore e parë dhe për Mihajlovic në stolin e Sampdorias, pas dy barazimeve me Lazion dhe Interin dhe fitore në kupën e Italis me Veronën. Ajo arin të shënoj dy erë me Eder dhe Gabjadinin. Gjatë kësa jave, edhe Napoli barazoj me Udinezen me rezultatin 3 me 3, Milani barazoj me Livonën me rezultatin 2 me 2, Juventus fitoj me bëllonjën në transfert me rezultatin 0 me 2. Në përfundim të kësa jave, Juventus ndodhët me 20 pik e ndjekur nga Roma me 37 dhe në vendin e 3 ndodhët Napoli me 32 pik, ndërkoj që në vendin e 4 është Inter dhe më pas jenë Verona. Mirë nga sigla e keni kuptuar, që tani është radha e shtypit të ditës ne do të edhim një sy më të zjeruar tituve kresor të disa prej gazetave në vënd, do të anisim si zakonisht me gazetën Shekulli, 
dhe do të shojmë titut kryesor të saj. Makinat i agjoba të deputetve, shekullis bar dhe emrat e ligjvënzve dhe institucioneve që refuzojnë të paguajnë detyrimet. Ish Ministri Noka rekord me 17 gjoba në list edhe Topali, Islami, Boci dhe Idrizi. Targat e makinave të presidencës, Krye Ministris, Ministrive dhe Komisionin Qëndror të Zjedjeve që nuk shlyje në gjobat. Në faqën 7, këshkrim vjene edhe më izjeruar në brendësit gazetës Shekulli. Shojmë të tira shkrime bashkë bisedimi. Pyetje për gjigjet e Krye Ministri të Rama me të rind për arestimet e zyrtarve, kompleksin jon në vlor, armët kimike dhe dëshiren për t'injar Clintonit dhe Blerit. Korupcioni në rjet edhe peshqit e mëdhenj, në fajqen 4 dhe 5. 21 janari, policia dhe prokuroria në kërkim të vrasës dhe të Alex Nikës, në fajqen 13. Korupcioni, skandali në gjykatën e pukës, vihen në narest 5 zyrtarë dhe shoferi i prokurorit, në faqen 12. Vjoj me një opinion rruga e përbashkët e Europës. Prokuroria, zbardhet masakra e kodrës së priftit si ju morjeta 17 vjeqarit Gjergji Prenga, në faqen 14 vjen këshkrim. Vjoj më tejt, 8 djetori, partia demokratike, nuk fton kundër shtarët e bashës, sulmohet me sila doda. Erion Bogdani, po pregatitem të lë fushën e blert, në faqen 23. Shkëmbim zjari në kufi, vritën dy shqiptar dhe polici grek, në faqen 12 dhe 13. Arian Manahasa, Ardian Klosi fali kursimet për lëvizjen studentore, në faqen 18 dhe 19. Më të zjeruar këtë shkrim, sigurisht do të gjeni në brendësit Gazetës Shekulli, ne këtu kemi përfunduar edhe me titut kryesor të Gazetës Shekulli, por sigurisht të një do të ndalemi me të tjera Gazeta e Radhës është e përdit shmja dita. Do të shojmë bashkë titut kryesor të kësaj Gazete. Marshalla Flori, denoncimi i një gazetari, kompania turke i që ndërton hidrocentrale është duke nëzirë fsheurazi mineral floriri në mirë ditë. Fotot e ekskluzive të mineraleve me përqindje të lartë floriri. Pse një gazetar mirë ditor po denoncon vjedhjen e sasive të mdha të floririt, cila është kompania turke që akuzohet dhe që ndërton hidrocentrale në lumin fan, qëfar ka ndodhur brenda tuneleve që kanë hapur turqit në thelsit e maleve. Shfar i than gazetarit tre punonjës të kësaj kompanije që i dorzuan dhe mostrat mineraleve, përse kompanija dyshohet se ka bërë të njëtën gjë dhe rreth 4 vite më parë, kur ndërtohej rruga e kombit, në faqen 2-3. Politik, me sila doda shko në pritjen e ramës, demokratët në Facebook e kryqëzojnë. Në brëndësi, zgashër të përbusë shumë Shqipnia ju voli. Një tjetër shkrim si mund të reduktohet borgji i publik. Shëndet, këshila dhe rekomandime për të shpëtuar nga dhimbjet e kokos. Ecim mëtej, dëshmia e studiuesit qek, rëzimi i komunizmit është për rral procesin e kontrolon të KGB-ja. Qëfar është zbuluar në arkivat qeko-slovake për proceset demokratike, A është farës festimi i përvitëshëm i 8 djetorit në Shqipri? Një specialet dosjer që vjen më zgjeruar në brëndësit gazetës për ditëshme dita. Ne këtu kemi përfunduar edhe me titut kresor të kësaj gazete, por sigurisht do të vjoj më tej me të tjerë titut gazeta është e radhës është e për ditëshmja politike integrimi. Shojmë së bashku titut kresor të saj, flet Petrit Vasili, Shqipria, gati për të qënë vëndi i bashkimit e Europian, zëvendës kretari i lëvizje socialiste për integrim, në filim të vitit të arsëshëm të nisim punën për reformën zgjedhore, në fashën 4 dhe 5. Intervista, Ministria e Integrimit e Europian, Klajda Gjosha, Integrimi, meritojmë statusin kandidat, por kemi shumë punë për para, në fashën 3. 
e si me të tira shkrime, drejtori për Europën Qëndrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore, integrimi jemi të kënashur me sieljen e politikës shqiptare. Koment ndërveprimi midis shtetit dhe qytetari. Për një politik të retë, është vilimit të bujqësis. Vjoj me të tira shkrime, dita e agrumeve, sarand, panariti, mbështetje për stimulimin e prodhimit vëndas. Konferencë për rinin, Sokol Dervishaj, Austria mbështetje integrimit europian të Shqipëris në fashën 8. Speciale 8 djetori, protesta e studentve në 90-ën, edirama ëndër që duhet të bëjmë realitet. Në fajshën, 8 dhe 9 vjen këshkrim më izjeruar në brendësit gazetës për ditshme politike integrimi. Kemi përfunduar këtu edhe me këtë gazet, do të ndalemi në këto momente tek një tjetër e për ditshme për të parë edhe titut kryesor të saj e radhës është e për ditshme a gazeta MAPO. Luft në kufi të afërmit si shin trafikant shkuan për bukën e gojës. Vriten dy vlezër nga Devoli dhe një policë grek, Melsi dhe Elvis Qolaku, dy peshkatar nga Devoli, kanë hapur zjarë nda i policëve grek. Vriten njëri pas tjetrit në kasolen kur dikur fshiheshin trafikantët, mediat greke u dyshuan si trafikant, por nuk u gjetë asë gjë në kasole të afërmit u vran nga fukara lëku. Në fashën 7 vjen më i zjeruar këshkrim në brëndësit gazetës MAPO. Basha shpal zjedhjet në partin demokratike dhe i hapë rrug analizës për 23 qërëshorin. E si me të tira shkrime, intervista. Rama zdo të kursejm as një të korruptuar i a reforma në arsimin e lartë. Në fashën 6. 8 djetori afron ramën me pëdëjun replikat me dodën për enverin. Në fashën 2 dhe 3. Vjojmë me një komend, konsumizmi kënajsia e kesh kuptuar. Prangose në 6 persona, videoja e korupcionit arestohen prokurori dhe rjeti i sekserve. Të vëshëja rritet në 21% për të gjithë. 10% për të varfrit. Këshkërim me izgjeruar vjen në brëndësit gazetës MAPO. Në fashët 4 do të keni mundësin të ledzoni, majorans presidens, luft nervash për dekretet. Kemi përfunduar këtu edhe me titut kresor të gazetës MAPO, do të shkojmë në këto momente tek një tjetër e përdiqme për të parë, kështu edhe titut kresor të saj, e radhës është gazeta MAPO e përdiqme Shqip. Shojmë së bashku titut kërësor, taksat 160.000 fitojnë, 26.000 humbin. Zbardhet dokumenti Ministris Financave për paketën fiskale të vitit 2014. Qeveria synon të mbledh mes 176 dhe 212 milion dolar më shumë. Riten akcizat, dilem për rritjen e të vëshës, ose të tatimit mbi fitimin. Hapet gara e zgjedhjeve në strukturat e partis demokratike. Kapen eksploziv dhe 650 kapsola. Riten dy fish taksat e banesave për qytetarët. Ecim mëtej, qokat në shkrimin e historis, një tjetër shkrim. Mua i mjaltit kam baruar. Në fashën nëndë, do kapim edhe peshit e mëdhenjë, në fashën 4 vjen kësh krim. Eci me tira shkrime, tri ceremonit të ndara për një fest rinore, për kujtimi i 8 djetorit. Shojmë të tira shkrime për balja me të pamundurën, në fashën 6 dhe 7. Hapet gara për drejtorët e shkollave, në dryshime në arsim. Më i zjeruar, sigurisht që kësh krim vjen në brëndësit të gazetës Shqip. Ne kemi përfunduar këtu edhe me disa nga e titut kryesor të kësaj gazete, por sigurisht që tani do të ndalemi me të tjera gazeta për të parë edhe titut kryesor të tyre, e radhës në këto momente vjen gazeta shqiptare. Shojmë së bashku titut kryesor të sajë. Takim Rama Idrizi, kreu i partiz drejtësi integrim dhe unitet, doli i pari kunder enverit. Dita e rinis, 
Batutat të ceremonia e organizuar nga Lëvizja Studentore. Partia Demokratike feston të Aslan Rusi, dita e bëshkimit rrët vlerave të demokracis, Berisha, nder për jet studentve liberator, topali, bite e byros në pushtet. Ceremonia Krye Ministri me ty ndahem për enverin e gjau. 8 djetori, me sila dode në krah të Edi Ramës, nuk kisha ftes nga partia demokratika. Replikat në Facebook, ish drejtori institutit të të përndjekurve, Mirakaj duhejt ishe me lullzim bashën, deputetja demokrate isha për krah mihve të mi të djetorit. Shojmë të tjera shkrime. Për leshja vrite në kufi dy shqiptar dhe polici grek. Krye Ministri, korupcioni për para drejtsis edhe peshqit e mëdhenj. Heqja e cianurit mbyllet tregu të e gdinamo në krye qytet. Të tira shkrime, Kristo Frashri, Lidhja e Prizrenit, Vepër e Sultanit apo Bashkim Kombi, në faqen 17. Video përgjimi pranga i shkreu të prokuroris dhe dy zyrtarve në faqen 7 këshkrim vjen më i zgjeruar në brëndësit gazetës shqiptare. Basha, analiza e humbjes, jo mundësi për të nëzjer hatër mbetjet personale. Një tjetër shkrim vjen në titullin Bugjeti dhe Fondi Monetar Ndërkomtar. Shkrimi i radhës, dy përplasje të mëdha geopolitike, ndërmjet bashkimit Europian dhe Rusis. Ishin këto edhe titut kryesor të gazetës shqiptare, do të ndalemi në këto momente me të tjerë titut i gazetash për të par edhe titut kryesor të tyre, e radhës është e përdit shmja gazeta standart, shojmë bashk edhe titut kryesor të saj. Tabelat e plota, arsimi dhe shëndetsia, ja sa rriten pagat. Ndryshojnë pagat dhe në strukturat e forcave të armatosura. 8 djetori zgjedhjet e reja në partin demokratike basha vendimtare për sfidat e sënesërmes. Lullzim basha, rinia garanci për Shqiprin e lirive, Shqiprin e zhvilluar dhe demokratike Shqiprin europiane. Në faqen 12. Ecim mëtej, Jo zyrtare, i drizi bashkohet me ramën, kafe kok më kok pas takimit të djetorit. Në faqen 4 vjen këshkrim. Te djetori, ndër të math studentve liberator, Azem Hajdarit, tribunit legendar. Forum, Mandelat Shqiptar nuk i kujton njëri. Një shkrim nga Ertan Fuga. Për leshje në kufi, vritën dy vëlezër shqiptar dhe një policë grek. Në shkrim nga kronika, vjen në faqen 6. Korupcioni pranga prokurorit, avokatve dhe kancelares në puk. Konfliktet e pronës, prindërit, akuza fëmive për ushtrim dhuna. Sport, bëllis godet partizanin, flamurtari zhyt në kriz të utën. Zbulimi, Studiuesja e Gjorgjane, gjashmëri intriguese, midis Shqipes dhe Armenishtes, në faqen 18 dhe 19 vjen më izjeruar këshkrim në brendësit gazetës standart. Shojmë të tira shkrimet të kësaj gazete. Takimi, rama shtërëngon duart me mesilën për plasën për foton e enverit, në faqen 4. Mistere, sekreti e ongjullit 200.000 vjeqarë. Zona e heshtjes, aty ku radiot, televizorët dhe celulari nuk punojnë. Suplement më izgjeruar vion në faqen 13 në brendësit gazetës për ditshme standart. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt kresor të gazetës standart. Sigurisht që du të shojmë të tjerë tituj gazetas në këto momente e radhës do tjetë hapsira informative lidur me sportin, sepse kemi mbritur me gazetën sportivet për ditshme golë. Shojnë bashkë titut kryesor të saj, racizmi e ofendojnë se është shqiptar, dërhishet gjyqtari, në faqen dy vjen kështë krim. Flamurtari mbyt të utën, 
Laci i tregon forcën lushjes në shtëpi. Një nga sfidat më të rëndësishme të kësa jave ishte ajo mes bregdetarësh, dursa këtë ishin mësafir të vlonjatve ku dy golat e kushezinjve nga një nëse cilën piesloje kanë poshtur pa kushte djem të detit, të cilët vijojnë të shgënjej në këtë fazë të dytë dhe zbresin shkall në klasifikim. Lena në minutën e një zetë ka kaluar filimisht vendasit në avantajnë, ndërsa është arbri që në minutën e 56 e ka ndryshuar në faqen 2 vjen më i zjeruar kësh krim se të shka ndodhur në këto ndeshje. Partizani humë shansin për t'ju afruar skëndërbeot, bëllis del nga zona e ftot, në faqen 2 sërish. Duel mbjetese, Besa nuk e falë Kastriotin, tre pik të qmuara, në faqen 2. Në Bundeslig, meha në top form, dy gola dhe një asist në fitoren e Paderborn. Seria A, Roma këthehet të këfitoria me fjoren, vion kriza për lacion e canës. Në faqen 7, këshkrim vjen edhe më i zjeruarë. Ismail Keta, kampion për gjithë shqiptarët, më i miri në thaj kickbox, të ardhurat e duelit për bamirësi. Në faqen 2 vjen më i zjeruar këshkrim, ne këtu kemi përfunduar jo vetëm me titut kryesor të gazetës të përdiqme gol, ku ju kanë shërbyer informacionet e sajt të gjithë ju që e adhuroni atësiren sportive dhe që jeni spërdashës, kështu që keni mundësin që gjdo mëngjes në shtypin e ditës të mërni jo vetëm informacionet nga politika, aktualiteti, socialia e më gjërë, por edhe informacionet sportive. Ne njëherë është këtu kemi mbyllur edhe për sot shtypin e ditës, sigurisht që shtypin e ditës vjen gjdo mëngjes në Info Morning pas një ditë pushim. Mirë tani do të shkëputemi për pak qaste hapsirë publicitare dhe rikëthehemi sërish në studio. Mirë jemi rikëthuerë së bashku në studio, do të vjojmë tani të lanqojmë edhe rubrikën e parë, e cila është parashikimi i motit, për gjithë ju që jeni të interesuar me gjitha të ka ditë që nuk nga shëshërojnë mëreshje shiu, e mirë kjo i gjëllë e pëthemi, por temperaturat sa vi në dita ditës u lënë djeshëm, kështu që jemi në stin dimrin, do shta është e pranuashme, edhe të se ne sa erë që shikojmë një rubrik ku parashikojt mauti për orët në vazhdim, shpresojmë që temperaturat të ngritjen me një, ose 2 grad minimumi, do të ndikin së bashku tani, dhe rikëthemi së bashku sërish në studio. Këtërë së rishë pas parashikimit të motit, e kemi parë së bashku, tani për gjithë ju që jeni të interesuar të dini se si janë luhatje dhe të shmimeve të tregu të sajta kone dhe këmbimit valutor, e shojmë së bashku.
Përreshojmë së bashku që dita ditës nuk është se ka ndu një ndryshim të math, le të themi ose luhatje të ndjeshme në qmimet e tregut se i takone dhe këmbimit valutor, valutave të ndryshme, janë aty aty dita ditës, në një ndryshim të këtu këfaret vogël, më gjithë të ndoshta do të ndryshojnë komplet ndoshta edhe gjatë periudhës festave, me gjithë se jemi në prag, por ditët e fundit, me shumë se këthehen, ka edhe flukës e migrantë, është të këthimi të tyre, ndo është ta edhe ndryshojnë qmimet e këmbimit valutor, me gjitha të kjo mbetet për të parë. Mirë pas këmbimit valutor, unë të do e të ndale shra pak në disa pika të rëndësishme të agendës së sotme, ku do të veqoj janë fakte edhe prezentimin e tre kandidatve për ambasador, gjatë ditës së sotme, pikërisht në një seancë dhe gjimore, cila do të zhvillohet sot në orët, le themi, para ditës, si zakonisht ku zhvillohen edhe komisionit parlamentare, rrëthë orës 10 ose 11 në kuvënd, Pra do tjetë një seansë dëgjimore pikrisht në komisionin e politikës së jashtme. Ministria jashtme do të siel pra sot në kuvën tre kandidatura të reja për ambasador të Republikës së Shqipëris përkatsisht në këshilin e Europës, në Austri, si edhe në Gjermani. Ndalem këtu dhe kujtoj pak që disa ditë më parë pikrisht në komisionin e politikës së jashtme ishte vetë prezent edhe Ministri jashtëm Ditmir Bushati, i cili zhvilloj një seansë dëgjimore në këtë komision parlamentar, ku prezentoj edhe dy kandidaturat për ambasador, një i aliancës Atlantiku të veriut pra në NATO dhe tjetëri në Konfederatën Zvicerjane. Tashmë, është radha e prezentimi të kandidatve të tre ambasadorve në tre vëndet të tjera, duke qënë se ka një munges të madhe, le themi, në këto poste, për shkak të arsueve të ndryshme, disa për e tyre kanë dalë në pension, ose edhe për motive politike, ne shpesheri kemi pasiruar arsuet e, le themi, vëndeve bosh të posteve të ambasadorve ta në vëndet të ndryshme të Europës dhe botës, i kemi pasiruar pra më me detaje në edicionet informative. Mirë, këto poste, me sa duket, po fillojnë edhe të plotësohen. Burime nga Ministria e Punve të Jashtme bëjnë të ditur pra se sot Komisioni Parlamentari Politikës Jashtme do të zhvilloj një seancë dëgjimore me kandidatët Adriana Hopdari, kandidate për ambasadore në këshilin Europian. Roland Bimo do tjetë kandidatë për ambasador pikërisht në Austri dhe Artur Kuko do tjetë kandidat për ambasador i Republikës të Shqipëris pikërisht në Gjermani. Të tre kandidatët që do të prezentohen sigurisht nga Ministri Jashtëm Ditmir Bushati janë diplomat karriere dhe me eksperiens në shërbimin e Jashtëm. Aktualisht në këshilin e Europës, pra Shqipëria përfajsohet nga Dastid Koreshi, në Austri përfajsohet nga Vili Minaroli dhe në Gjermani nga Valter Ibrahimi. Ndërko pra, si që thashe edhe pak më lartë, që një javë më parë u prezentuan edhe dy kandidatët i pari për ambasador në selin e Natos, i cili ishte Leonard Demi dhe kandidatit tjetër pra ishte për ambasador në Konfederatën Zvicerjane, Ilir Gjoni, të dy ishtë deputet përkacisht Leonard Demi ishtë deputet i partisë socialiste dhe Ilir Gjoni përkacisht ishtë deputet i partisë demokratike ku duket dhe u theksuan. Fakte edhe në komisionin e jashtëm kjo gjë si të përpozitive që le themi janë ngritur palët mbi interesat partjake në një qështje që le themi është në interes dhe në të mirë të kombit. Të dy kandidatët morën mbështetjen pra Leonard Demi dhe Ilir Gjoni, mbështetjen maksimale dhe me unanim për nga miratimi, nga Komisioni Politikës së Jashtme, ndërsa u dekretuan edhe më pas nga Presidenti Republikës Bujarni Shanit. Sot mbetet në fakt për të par edhe tre kandidaturat të cila do të propozohen në Komisionin e Jashtëm pikrisht nga Ministri Ditmir Bushati. Mirë, ishte pikërisht pra kjo informacioni që doja të veqoja me gjitha të e sigur që në edicionet e sot me informative respektive në Channel One do të keni informacion më të zjeruar se qëfar do të ndodhë me këto kandidatura të 
të sotme, cila do të zhvillojnë dhe një sans dhe gjimore pikrisht në komisionin e jashtëm, kështu që me zë dhe me figur do të keni se të shfar do të ndoth atje. Do doja të ndalesha pak, edhe tek një qështje tjetër, jo pak e rëndësishme në fakt, bëtë fjalë për projektin, për paketën e re fiskale për 2014, në shumë e diskutushme, ma dje në gjatë ditës së djeshme, në edicionet informative, në ekranin ton solëme dhe mendimet e disa ekspertve lidhur me këtë qështje me paketën fiskale, Dhe qëfar do të ndodhë? Në draftin për paketën e re fiskale, Ministria e Finansave propozon rritjet të moshës së pensioneve, si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Gjërë që parashikohet që të lethemi të siguroj kursime në bugjetin e shtetit dhe në draft, që duhet të eksuar, specifikohet se mosha e pensioneve do të rritet në 6 vjet e 6 vjet për meshkujt dhe në 6 vjet e 5 vjet për femrat dhe 6 vjet për deputetet. Pra, Ministria vëre në draft se është e pa mundur të për logaritet sakt shifra që do të kursehet në bugjet nga zgjatja sigurisht e moshës së daljes në pension, pasi nevojitet një studimi detajuar i kësaj skeme. Nuk janë të logaritshme pasi duhet pregatitur projekti me opcione, shpjegohet pra kjo gjë edhe në draftin e Ministris Finansave, ndërsa nuk jepen ende të dhëna konkrete në biritje në pensioneve në qytet. Ndërko, Ministria parashikon që pensionet e fshatit nuk do të shënojnë rritje reale, por vetëm do të e indeksohen me normë vjetore të inflacionit që është prej pra 2%. Jo rritje reale e pensionit minimal të fshatit, vetëm indeksim me 2% si detyrim ligjor specifikohet pra në draft. Mundësia e rritje së moshës së daljes në pension diskutohet në fakt që me periudhën e ishë qeveris Berisha për këtë qëllim, qeveria e më parshme është konsultuar prej kohësh edhe me bankën botrore. Ndërko që ekzekutivi i tanishëm, po këshilohet për këtë qëllim edhe me fondin monetar ndërkontar. Pra, shohim që rritet mosha e daljes në pension, dryshe nga qishte, mi që ato kjo është një tem që mbetet ende diskutuash me, sepse ka vënd për diskutim dhe për saktësim, pas ja zhjë nuk është le themi e përfundimtare në gjitha le themi zbardjet e skemës apo detajet që janë dhënë, mi që ato edicionet informative janë e vetë mja zgjidhje nëse do një informacion më të detajuar e sigurisht kjo është për t'ju lënë kohës sepse është projekti për paketën e refiskale për vitin 2014. Ndërko asë zgjë nuk është zyrtare me detaje, e zbardur apo le themi për fundimtare për të dhëneve një komunikatë zyrtare në bikë të qështje. Mi gjatë të e sigur që do tjetë shumë e diskutureshme edhe në ditët në vazhdim. Mirë, dalë nga dalë, një kemi mbritur në fund edhe për sot në Info Morning, bashkë dhe takojemi sërish në sërë, sepse nuk kemi asë një ditë pushim, me qëllimin e vetëm, t'ju informojmë në mënyrë të përgjithshme dhe flesh me antë Info Morning dhe jo vetëm me informacionet kryesore, por edhe me rubrikat të ndryshme. Do takojemi sërish në sërë, kalofshi bukur sot, miru pashim.